ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഉച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ ആലയത്തിൽ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോടുകൂടി ജീവിച്ച പ്രിയ ലാലു അങ്കളിനെ അവസാനമായി യാത്ര അയക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മെമ്മോറിയൽ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വിശ്രമത്തിനായി നിനക്ക് സ്തുതി ഇന്ന് ഏറ്റവും ദൈവകൃപയോടുകൂടെ നിന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിന്നുള്ള ആശ്രയത്തോടുകൂടെ യാത്ര അയപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചേർന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണേ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു നിന്റെ സ്വർഗീയ സമാധാനം നൽകി ദൈവകൃപയിൽ യാത്ര അയപ്പാനുള്ള കൃപ അവിടെ നൽകണമേ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അവരെ പരിപാലിക്കുകയും ദൈവകൃപയിൽ അവരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണമേ ഓരോ ശുശ്രൂഷകൾ നേർന്ന് നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ആശീർവദിച്ചാട്ട് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ അവരെ നീ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഇതാ നിന്റെ സന്നിധി വിനയപ്പെടുത്തുന്നു നിന്റെ നാമം ഞങ്ങളോട് മഹത്വപ്പെടണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേ സെക്രട്ടറി അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് തുടർന്നു Good afternoon everyone. I take this time to welcome everyone to the second part of the home going service for Lalu T Matthew Ngo. We thank everyone for joining here at church and those that are joined online. And here's a, a quick flow of the service for today. Choir will sing a few songs until about 1:30. Uh, at that time, uh, those that are coming in and those that are here uh, come and come and uh, pay respect to uh, Ngo. Um, as you come to see uh, please come from the left side and exit out through the right um, following that uh, we will have a eulogy by uh, Toby and Ebby uh, then we will have a time for viewing again um, then we will have the second part of the service uh, following that uh, we will have word of thanks uh, by um, Terry Matthew uh, once again we will have a final viewing um uh, shortly after that and uh family viewing after that and once the family is viewing uh, kindly ask all the uh rest of the members to um to step outside to the foyer um and towards the end uh, Sher- uh, Terry will share details uh, at the end um for the procession uh, please continue to pray for the family now the choir will sing a few songs thank you Oh 
എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടാകിയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലമുണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തനും താന്താൻ്റെ നിരയിൽ അത്ര ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻ അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ പിന്നെ അവസാനം അന്ന് അവൻ വന്ന് എല്ലാ എല്ലാ വാഴ്പോക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽ കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും സകലത്തെയും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ സകലതും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്തവൻ ഒഴികെ അത്രയെന്ന് സ്പഷ്ടം എന്നാൽ അവന് സകലതും കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ശേഷം ദൈവം സകലത്തിനും സകലവുമാകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താനും സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും ആനന്ദ കൂട്ടരെ കാണും 
just joined recently. Um, choir will be uh, singing until about a um, couple more songs. Um, during this time, you can come forward and pay respect. Uh, as you come forward, uh, come to the left side and exit out to the right. Thank you. Thank you. 
കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭവഭയം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കഴി കൈപ്പിണയില്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനുമീത ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു ഉരിവ് ഉരിയുവാനല്ല മർത്യമായത് ജീവനാൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിനും മീതെ ഉടുപ്പാനിച്ചയ്ക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ ആചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ ആകെയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോട് അകന്ന് പരശേ പരദേശി ആയിരിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നു ആകയാൽ അല്ല വിശ്വാസത്താലത്തെ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിക്കുന്നവറാകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അവനവന് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതായാലും തീയതായാലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരോടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ മുമ്പാകെ വിളിപ്പേണ്ടതാവുന്നു
Son, following that, eulogy by Ebby Matthew, oldest son. Uh, following that, choir will sing a song, and then a second part of the funeral. Respect to Ajin, friends, my Carrollton family, and my Matthew family. I just want to thank everybody for their support that we've received throughout this emotional week. Everyone's prayer and support has really been felt by my family and I. Feeling of loss is tough. Losing in general is tough. Losing a parent, losing my dad. The words can't describe that, but I am at peace knowing that my dad won. My dad's in heaven. He is at peace. He is with the Savior, where there's no more struggle, no more pain, no more chemo, and no more cancer. Last night, especially, we, we heard a lot of stories about my dad, what a great man he was. And if I can try to get through this, I'll be glad to see if I can share a few more stories with you guys that we've had with my dad over the last few years, especially. One of the traits that my dad passed on to me was his ability and his, uh, him being in nature of habit. Um, when Ebby and I was younger, uh, every Saturday mornings, uh, my dad would have this routine, especially the, right before church on Sunday and Saturdays, he would have to clean the house as Ebby and I was watching our cartoons. And he would always clean the house in the beginning because he would make sure he would make all the noise and ruckus as we were trying to watch TV. But, and also he would have to do his, uh, uh, <sighs> then he had his grooming techniques where he would cut his nails, trim them up, get a little haircut, because as Chino was saying yesterday, he had to look dapper wherever he, he would go. And then he would help me and Ebby trim up our hairs and uh, sideburns, because he would make sure that we try to look our best as well. And after that, we would go and clean our car, and then that's when me and Ebby was our favorite, because as we were cleaning our cars, my dad would take us to a restaurant of our choice, and knowing me and Ebby back in the day, we could definitely throw down a, a, at any restaurant. And that those are the times that I'm really going to miss the most. Just being with my father, my brother, just a son and his two boys. <laughs> Sorry. Father and his two boys. The bond between a father and his son, it's a powerful one. It's one that can't be described into words. And it's one that I'll cherish forever and I'll remember forever. My 28 years, I was blessed to have my dad. Saw, to see him through everything, his struggles, ups and downs, the way he would care for my mom and my family. My goal is to only just be half the man that he was, to be able to be the father and husband that he, that he was to us. As we also heard throughout the week, my, man, my dad was a man of God, and he'd always sit me down 
uh, in my younger days and uh, read through the Bible with me, uh, preparing me for Sunday school the next day or any Bible competitions. And the Bible competitions, you know, I would bring home a second or third place trophy and he was happy about that. I mean, he just didn't even know there's only two or three people that competed in it, but it's all good. <laughs> and we also heard from Chris yesterday that our family prayers would last a little longer. Um, but it, going through that every day, um, as a young kid, you'd wonder, man, the family prayers last a, a super long. But, but my, my dad, he would pray for, any, for everything and anything, whether it was family prayer, whether it was me going to school, me leaving for the weekend, whether it was just simply him taking my mom to work. Anytime we, anybody would leave the house, he would always make sure to pray, prayer protection. And that's what he was about, faith and prayer. And that's what he's instilled into my family. And my, dad, my dad's last couple of years, he was diagnosed with multiple myeloma, and I noticed the cancer attacking his body and the medications really taking a toll. But no chemo or cancer was going to get to his soul or come close to damaging his faith. My dad was a true fighter and battled and battled, and nothing was going to stop my dad from overcoming this sickness. His determination, strength, bravery, and willpower must be an inspiration to all of us because he fought and he fought as my dad would spend the majority of his times in hospital rooms, there was one morning where I was sitting by his side as my mom was at work. As he was waking up, he stood up, sat up, he looked at me, and he would grab his hand and wrap it around his whole forearm and say, I'm getting too skinny. I need to get my strength up if I'm going to try to make it to your wedding, too. I had no words. At the time, I just helped him eat his breakfast, a bagel with cream cheese and a cranberry juice, which he would eat almost every morning. But it wasn't later until it hit me that strength doesn't come from physical appearance, but his willpower and his faith to overcome the sickness and to still care and to still pray. And even the toughest times and the darkest moments, just when he, seeing him not being able to struggle to just get out of bed, but he would do it just to sit up and still pray. He was a man of prayer. He would always pray for all of us. Roshni, thank you for being part of this family. You were an amazing daughter to my dad. Regardless if it was brief or not, he truly loved your presence. Regardless if it was tough for him to get out of bed or not, anytime you come over, he would always make it to the kitchen table and sit there and enjoy your time. So I thank you, Roshni, not just for the impact that you've had on me and my mom, but also having to deal with Ebby on a daily basis. Ebby, it has always been me and you, side by side, in all of life's journeys. From us attending the first ever youth retreat here at Carrollton, Fear Factor Retreat, being in college together, and having the privilege to be your best man at your wedding, and also having dad there as well. Pops, Dottie's biggest goal was to just make it to the wedding. He would always do whatever it takes, and he was, he was so determined, and he did it. Even though I'm not, I'm not one bit worried, Ebby, that you're going to, that you're going to continue to be the husband that you are, and eventual father, you're going to be great at both, because we had an excellent one to look up to. But before myself, Ebby, or Roshni could notice the strength in my dad and the fight that he had in him, my dad had his rock, his partner, his wife, my mom. 
who is a very definition of what it means to be a wife. My mom, with no excuses, no complaints, would be by my dad's side through the fight with cancer. I remember the days taking, taking mommy to work at 6 a.m., 12 hours later, just for her to come back to the hospital and sit next to, and sit next to the audience and, and continue to care for him, pray with him, and just love him. Mommy, you did everything. You did everything and more. Dottie fought the good fight. And it was with your help as well. And I know your love and prayers helped him get through the toughest times. Let me thank you for showing me as a son what it means to be a wife. A mother, a, mother, a, woman, a woman of prayer. prayer. Mommy, I love you so much. With that, I would like to say to my dad, who loves to sit in the back pew, we see them every Sunday. My dad, who had his shirt triple starched and pressed at the cleaners. And you have a comb in hand. And yes, I've been told I need to invest in the comb as well. My dad, who took Chris home at nights after he couldn't sleep over because of the scary movies. My dad, who was calm and collected who left too soon according to world standards. But God's timing is just and his timing is right. Daddy, I thank you for showing me all that it was in a good father and husband. Daddy will be remembered through the stories we share through the years to come. We have so many toddlers in our families, a recent newborn and the one on the way. I hope we, t we can take comfort and laughter in the stories that we share to them because they got to know who their Lalu uncle was. And Dottie will be honored with the way I, with the way I live life. We continue to try to be a man of prayer and continuing to take care of mommy and family. Heaven's newest angel can be at peace with a patina machi. God bless. Thank you. May I please ask Abby to come forward. Second Timothy four seven. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. When when Toby and I were kids, I remember we were in elementary school and I remember, you know, all of our friends would talk about this is during Christmas and they would talk about their, you know, Christmas trees and you know their Christmas decorations and you know, when we were growing up, we didn't really have, like, Christmas decorations and all that stuff. And then so we came home one day, and we started complaining to our dad. And it's like, hey, you know, why don't we have Christmas trees and decorations? And we start crying. You know, mainly Toby was crying. And, um, and, we, and you know, we were just little kids, and we didn't know. And then we go to school the next day, and then we come home. And right before I opened the door, it felt like the door just automatically opened up. And there was just this big, like... I mean, we were really short at the time, so it felt like it was 12, 15 feet in the air. And it was a big Christmas tree, 
and it had all the bells and whistles, and there's presents, and there's toys and everything, and, and that, was, that was my dad. He always made sure that, you know, me and Toby were happy, and we were taken care of. <clears throat> I wanted to take, take this time to thank my Lord and Savior, Jesus Christ, for the life of my dad. Thank you to everyone who's, who's here in the church or in online. I want to thank my family for your support. Um, throughout the years, since he was diagnosed and this week with everything, I want to thank my friends who've called and texted and sent food to the house. And, you know, I can't, I don't even have words to describe how, how appreciative I am of you guys. And to the Carrollton Marsma Church, the church who I don't ever have to worry about asking for help. You guys are always just there for us and always willing to help. And the text messages that I've received from my friends and my family, y'all have told me what you remembered and loved about my dad, and that was very encouraging to hear. My dad loved his community. He loved his people. He loved his family. He loved his church. As I look around this church where he worshiped since the 90s, I was, I'm looking at the back pew right now because that's exactly where he sat. And he sat there every Sunday faithfully. So just... I don't know, just, I mean, looking around and, you know, when I come back here, it's going to be hard not to see him back there. My dad came to this country in 1989 with nothing. He sacrificed everything for his family, making sure Toby and I had everything we needed as kids. My dad was a tough man. He was all about tough love. He was tough on Toby and I because he saw our potential. He, he wanted the best for us, and he always gave us the best. My dad was a giving man. Even when he didn't have much, his love for his family and his friends led him to want to give everything he ever had. My dad taught me everything. Everything I know today, my dad taught me. How to ride a bike, how to drive a car, um, how to tie a tie, how to do everything my dad taught me. Two weeks before my wedding, my dad was admitted to the hospital, and we weren't sure if he was going to make it to the wedding. But he fought and fought, and he made it. That was my dad. During his battle with cancer, there wasn't a day that went by that he didn't stop fighting. He never gave up. He never quit. He kept true to his faith in Jesus, and that is what kept him going. Just like what Toby and what many of you all have said, my dad was a man of faith, and that's what kept him pushing and pushing. Everywhere we went, before we went to the airport or to church or anything, we would pray. And even when we bought a new car, he would always want to drive it to church first. Even if it was like a Tuesday or Wednesday, he had to drive it to church first. Um, to Roshni, you are the daughter that my dad always wanted. I remember when I told my dad that I was going to marry you. He was so happy. He loved you like his own. Toby, I want you to know that he was proud of you, and he loved you so much. And he'll always be watching over you. Toma, I knew you sacrificed a lot for our family. There would be days where my mom would watch my dad all day, and the next day she'll go to work and then come back and do it all over again. There's days where she didn't eat, she didn't sleep, she just took care of him. And, and that's what the true definition of a Proverbs 31 woman is. She was so faithful, she was loyal to my dad, she was there for my dad. I mean, I want you to know daddy loves you, and daddy's proud of you, and your true example of God's love. My promise to my dad, to my family, to the community, is to watch over my mom, to protect my family, and to give back to the community. To my, to my daddy, all I ever wanted to do growing up was to make you proud. 
the peace I know, the peace I feel knowing you're in a better place in God's kingdom with no more pain, no more suffering. I know you will always be watching over us and that you'll be with us and you're with us now. Everything I am and everything I ever will be is because of you. Until we meet again, I love you, Dad. നമ്മളുടെ <laughs> ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടി തുറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മുഖം മൂടി ഉള്ള ശുശ്രൂഷയും നടത്തി ഇവിടെ വെച്ച് ബോക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെമിത്തേരിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫൈനൽ വ്യൂവിങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അന്ത്യ ചുമനം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഖം മൂടിയതിന് ശേഷം ഉള്ള ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും മൃതശരീരവുമായിട്ട് റോവൽറ്റിലുള്ള സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം എല്ലാവരും ഇത് സംബന്ധിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്തിയ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ എന്ന പാട്ട് കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിത്യമാപ്രഭാത ശോഭിതത്തിൽ നാക്ഷോരക്കേരെ കൂടിയാകാശി വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും Yeah. 
பெரும் காணும் என் பெரும் மரணமுள்ளவராய் ഞങ്ങളെ പാപനദം വീണ്ടെടുപ്പാൻ ജഡപ്രകാരം മരിച്ച നല്ലവനെ മരണമില്ലാത്തവനായ കർത്താവേ നിന്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ നീ ഇല്ലാതെയാക്കി നിന്റെ കൃപയാൽ ആദാമിനെയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും പാവമരണത്തിൽ നിന്ന് നീ വീണ്ടെടുത്തു നിന്റെ കബറടക്കത്താൽ പാതാളത്തിന്റെ സാക്ഷാകളെ നീ തകർത്തു നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കർത്താവേ അരിഷ്ടതയുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മരണമൂലം നീ വിളിച്ചു വേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ കർണയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിലെ സകല സന്താനങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ മണവറയും സന്തോഷങ്ങളുടെ പന്തിക്കിരിപ്പും ആനന്ദങ്ങളുടെ വാസ്തരവും സൗജന്യമായി നൽകണമേ അവസാനത്തിൽ മഹത്വത്തോടെ നീ എഴുന്നള്ളുകയും ഭൂതലത്തെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അവനവന് യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ മക്കളായ കുഞ്ഞാടുകളോട് ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഈ യോഗ്യതയ്ക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ എന്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ സകലാസ്തികളുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക അവന്റെ സകല ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കരുത് നിന്റെ സകല അനീതിയെയും അവൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു നിന്റെ സകല വേദനകളെയും അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ആശത്തിൽ നിന്നും തന്നെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു കൃപ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും തന്നെ അവൻ താങ്ങുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതി നന്ദേക്കും തന്നെ ആമേ സകല സൃഷ്ടികളും അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകത്തക്ക വണ്ണം വിറയ്ക്കുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രകാശിക്കാതെ വണ്ണം മാഞ്ഞു പോകുന്നു സൃഷ്ടാവിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ലോകം അവസാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു കബറുകൾ അകത്തോട് തുറക്കപ്പെടുന്നു അവയിലുള്ള മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നീതിയും സത്യമുള്ളവൻ തെറ്റിപ്പോകാത്തതുമായ ന്യായവിധിയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം പ്രാപിപ്പാൻ ന്യായസ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുങ്ങി ചെല്ലുന്നു സ്തൗമൻ കാലോസ് നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തേജസ്സും പകർച്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കലേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ തന്റെ സ്വസ്ഥതയുടെ പ്രകാശത്തിങ്കൽ മേലുള്ളവർ ഭ്രമിക്കുകയും തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വെളിപാടിങ്കൽ മാലാഖമാർ വിസ്മയിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കോണമുള്ള നീതിയുടെ സൂര്യനും തന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരു കൊണ്ട് കബറിലുള്ളവരെ ദർശിക്കുകയും തന്റെ ഭംഗിയുള്ള ശോഭ കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ പ്രകാശവും തന്റെ ശക്തിയുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും തന്റെ തിരുവിഷ്ടത്തിന്റെ അംഗീയത്താൽ നിന്ദ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനുള്ളവനും ജീവനുള്ളവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും ന്യായാധിപതിയുമായിരിക്കും നമസിയാ തമ്പുരാന് തന്റെ ദാസന്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും അന്നനോ യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു നിത്യപിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമാകും നമശിയാദമ്പുരാനെ നീ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും സൃഷ്ടാവും ജീവദാതാവും ജീവനോടിരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ദൈവവും മണ്ണിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സാക്ഷാൽ പുനരുദ്ധാനവുമാകുന്നു മഹത്വമുള്ള നിന്റെ പിതാവിന്റെയും സകലത്തിനും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ റുഹായുടെയും നിരീക്ഷ പ്രകാരം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ഉണ്മയിലേക്ക് വരുത്തി 
ദൈവികമായ നിന്റെ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ സമന്തിപ്പിച്ചു ദോഷങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്നതായ ആകൽ കർസായുടെ വശീകരണത്താൽ നാശത്തിനും ക്ഷേത്രം ഞങ്ങൾ വീണുപോയി നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കരുതി പാപമൊഴികെ യാതൊരു ഭേദവും കൂടാതെ ഞങ്ങളെ പോലെ നീ മനുഷ്യനായി തീർന്നു നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ മരണത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നീ മായിച്ച് പുതിയ ജീവനെയും ഭാഗ്യകരമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്തു കരുണയുള്ളവനും കൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുസിനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസിന്റെ സസംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായി ഞങ്ങൾ വിനയത്തോടും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടും നുറുങ്ങിയ ആത്മാവോടും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ അവസാന നാളിൽ ശരീരവും ആത്മാവും വേർതിരിപ്പാൻ പാടില്ലാതെ വണ്ണം ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഇവൻ പ്രകാശിക്കുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ ആനന്ദങ്ങളിൽ ഇവൻ ആനന്ദിക്കുകയും ഭാഗ്യകരമായ ഭവനങ്ങളിൽ ഇവൻ വസിക്കുകയും നിന്റെ സന്നിധിയിലെ നിത്യ സന്തോഷത്തിൽ ഇവൻ പങ്കുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സത്യപ്രധാന ആചാര്യനായുള്ളവേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇവനിമ്പപ്പെടുകയും നിന്റെ വരവിങ്കൽ പാതാള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊടിയിൽ നിന്നും ഇവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മയിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മേശയിൽ ഇവൻ സന്തോഷിക്കുകയും നിന്റെ തിരുമുഖത്തിന്റെ തേജസ്സിനാൽ ഇവന്റെ മുഖം ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ കൃപ നിറഞ്ഞ ദൈവമേ ഈ സമയത്ത് വിലപിച്ചും ദുഃഖിച്ചും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പരിപാകതയുള്ള നടപടികളിലും വിശുദ്ധ ബാധകളിലും നടത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഈ ലോകത്തിൽ പാപം കൂടാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ നിന്റെ കൃപയുടെ ചെറിയ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ച് ദുഃഖവും അതിവേദനയും ഇല്ലാത്ത ഇടമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ വാസ്തലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ മുഖപ്രസാദത്തോടുകൂടെ നിന്നെ എതിരേൽപ്പാനും ആദ്യന്തമില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ നീതിജ്ഞരോടും വിശുദ്ധരോടും കൂടെ നിന്നെ സുതിപ്പാനും ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും അന്നനും സ്തോത്രവും സ്തുതിയും ഞങ്ങൾ കരയറ്റിക്കൊള്ളുന്നു ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ വിശ്വസിച്ചിടുവീൻ പാപികളെ രക്ഷിതാവിൽ ആശ്വാസം താനോഴൊന്നൊഴികെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണർവാറ്റവരെയും മറ്റുള്ളവരെയും പോറ്റിക്കൊള്ളും താടിയവൻ പാപികളെ തേടി നാട ഇമ്പമുള്ളതന്റെ പരിമളത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് ഉന്നതത്തിൽ മേലുള്ളവർക്കും അഗാധത്തിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും കബറുകളിൽ മരിച്ചവർക്കും വെളിവരളിയ ഇമ്പമുള്ള ദൂവവും സൗരഭ്യവുമായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ അടിയാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും പാവ പരിഹാരവും കൊണ്ടുള്ള ആനന്ദവും നൽകുമാറാകണമേ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്വം മുതിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തെയും മക്കളായ കുഞ്ഞാളുകളോടുകൂടെ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ 
ആദാമിന്റെ മക്കളെ കൊന്ന മഹാസർപ്പത്തെ തന്റെ മരണം മൂലം കൊന്ന യോധാവായുള്ളോവി നിന്റെ വിശുദ്ധ മാലാകുമാരുമായി മഹത്വത്തോടെ എഴുന്നുള്ളുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകാത്ത വെള്ളനിലയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനായ രാജാവ് തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള മഹത്വത്തോടെ ഉന്നതത്തു നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു കബറുകളിലുള്ള മരിച്ചവരെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു മരിച്ചവർ കബറുകളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനായ നിനക്ക് സ്തുതി കരേറ്റും തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ വരികയും തൻ്റെ സ്ത്രീപായാൽ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തവനും വീണ്ടും വന്നാദാ മിൻസന്താനങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിപ്പാനും അവരെ മഹത്വത്തിന്റെ വെള്ളനിലെങ്കിൽ ധരിപ്പിപ്പാനും ഇരിക്കുന്ന ജയവീരനാകുന്ന നമ്മുടെ രാജാവായ യേശുവിന് നാം സ്തോത്രം ചെയ്ത് വന്നിക്കണം ഓരോരുത്തന് അവൻ അവന്റെ പ്രവർത്തിക്കതാക്കവണം പകരം കൊടുപ്പാൻ രാജപുത്രൻ അവസാന നാളിൽ എഴുന്നുള്ളുന്നു നമ്മുടെ വഴിയാത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കായി കരുതിയിടാം കുഞ്ഞാട്ടിൻ്റെയ പാവനരൈക്തത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി വെളുപ്പിക്കാരുവിഷ്ടം പോണാലങ്ങളെ നീ മനഞ്ഞു നിന്നാ പാപം ചെയ്തതിനാളെ നരകത്തിൽ കൈവടിയരുതേ നീ കരുണാവാരിയിലേ പാപം ചെയ്തടിയാർ കുറവുള്ളവരായി അറിയുന്നിതു ഞങ്ങൾ അലിവു നിറഞ്ഞോനേ ദയവേറുന്നോ നീ നിന്നനുഗ്രഹത്തിനായി കാത്തിടും നിങ്ങൾ കൃപതോ നീടണമേ വിശുദ്ധ സ്വർഗഭാഗ്യം കൈക്കൊണ്ടിടുന്നു ഒടുവിൽ മണവറയിൽ ആയവർ പൂകിടും നിൻ സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിതരാം ഞങ്ങൾ നരകാഗ്നിൻവാതിൽ ഇരയായിടരുതേ ഭയങ്കരമാം പോക്കിൽ ഭ്രമമേറുന്നിടത്തിൽ ശ്രീവായുധമെങ്ങൾ തുണയായി നിൽക്കണമേ തന്നാപേച്ച ബലിയായി തീർന്നോനേ നിന്നുടെ രുധിരത്തിൻ കഴുകണമെങ്ങളെ നീ മണവാളൻ ഉദിക്കും നേരത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നോ ആനം നിച്ചിടും മഹത്വം നാഥനം ബഹുമതി ദാദനം വന്ദനവും സ്തുതിയും വിശുദ്ധരൂപായിക്കും ദൈവമായി കർത്താവേ നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസനെ യാത്ര അയക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ദാസനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായി ഈ ദാസന്റെ കുടുംബക്കാരെയും ചാർച്ചക്കാരെയും നിന്റെ സമാധാനത്താൽ സമാധാനപ്പെടുത്തേണമേ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യ ഹൃദയം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് ഈ നിന്റെ ദാസനും അവകാശിയാകും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിന്മേൽ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാരാകണമേ എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വന്നകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമായി അനുഭവിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള സന്തോഷ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുമാറാക്കണമേ ഇരുലോകങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ നിനക്കുള്ളവ 
ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ ഇഹത്തിലും പാരത്തിലും നീ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നാദാ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ സ്നേഹം തീക ഉള്ളതത്രേ നീ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാശം കാൺകയില്ല ലോകവുമാതിന്മോദവും ലോകത്തിൻ പാർത്തിടുന്നോർക്ക് ലോകദാനം ലൗകികർക്കും വിട്ടിരിക്കും നന്നേക്കുമാരാജൻ പെട്ടെന്നു വേളിപ്പെടുന്നു ഘോഷത്തോടെ അൻ്റെ കൂടെ തൻ സൈന്യവും ആഗമിക്കും സോദരേ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കൂ തക്കവണ്ണം എല്ലാവനും പ്രതിഫലം നൽകും നാഥൻ രാജാക്കളും അധികാരികളും സേനാനികളും ന്യായാധിപരും ബലവാനായ രാജരാജൻ തിരുസന്നിധ നിന്നിടുന്നു കർത്താവേ നീ ആ നേരത്തിൽ ഞങ്ങളൂടെ കുറ്റങ്ങളെ ഏതു മേ നീ ഓർത്തിടാതെ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതനാകും ദൈവത്തിന് മാഹത്വവും തൻ സുതനും പരിശുദ്ധരോഹായ്ക്കും സ്തുതിയും എന്നേക്കും കർത്താവേ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ മണവറയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ ദൈവപുത്രൻ തന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ ആയിരം ആയിരങ്ങളോടും പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങളോടും കൂടി പരിശോധനയ്ക്കും ന്യായവിധയ്ക്കുമായിട്ട് വരുന്നു ന്യായാധിപതിയെ ഭയപ്പെടാത്തവൻ ആരുള്ളൂ രാജാവ് തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ആദാമി സന്താനങ്ങൾ തന്റെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് ചൂടുകയും സർവഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെയുള്ള സർവംശങ്ങളും കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വടികളുള്ള ഭയങ്കരനായ രാജാവ് തന്റെ ദാസന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ നീതിമാന്മാരെ അന്യായക്കാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു അവർ ഭയങ്കരത്വമുള്ള വലിയ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു രാജാവ് തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ളവരോട് എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വന്നു പ്രവേശിച്ച് ജീവനെ അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ളവർ മഹാഭയത്തോടും ലജ്ജയോടും കൂടെ നിൽക്കുന്നു ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ എന്നരളി ചെയ്യുന്ന രാജപുത്രന്റെ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്നു നല്ലവർ പ്രകാശത്തിന്റെ മണവറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു തന്റെ മുമ്പാക സ്ഥല സൃഷ്ടികളും കൊമ്പിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായുള്ളവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സുവിശേഷം വകിച്ചുകൊണ്ട് ജാതികളുടെയും നിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പ്രസംഗിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്റെ പുത്രനെ അയച്ച പിതാവിന് മഹത്വം മരിക്കുകയും മാതാവിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പുത്രന് വന്ദനവും പരിശുദ്ധവുഹായ്ക്ക് സ്തോത്രവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മരിക്കുകയും മരണത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ശക്തിയായി തനിക്ക് സ്തുതി 
മരണ ദിവസം കൈപ്പുള ദിവസമാകുന്നു അത് കരച്ചിലിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ദിവസമാകുന്നു മരണ ദിവസം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു പാനീയമാകുന്നു എന്നാൽ അത് യൗവന പ്രായത്തിനായാൽ അധികം കയ്പും സങ്കടവും ഉള്ളതാകുന്നു സഹോദരൻ രക്ഷിക്കുന്നില്ല സ്നേഹിതൻ സഹായിക്കുന്നുമില്ല എന്നുള്ള പ്രവാചകന്റെ വചനം പ്രവൃത്തിയാൽ നിവൃത്തിയായി എല്ലാവനവനവന്റെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നത് ന്യായമാകുന്നു മരണം എല്ലാവരെയും പിരിച്ചുവിടുന്നത് കൊണ്ട് കരയുന്നത് യുക്തവുമാകുന്നു കർത്താവേ മരിച്ചവർ നിന്നാൽ ജീവിക്കുകയും മൃതന്മാർ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും അവർ രാജ്യാവകാശമായി സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്യുന്നതാകൊണ്ട് എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താ കർത്താ വിളിക്കും നിങ്ങൾ തുണയ്ക്കായി വരിക ഉപദേഷ്ടാവീനതയിൽ എന്നും വെയ്പ്പാൻ കഴിവില്ലാത്ത എല്ലാ തലമുറയോടും ഗോത്രത്തോടും മരണം പ്രകാരം ഉപദേശിച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നു ആദം മുതൽ തലമുറ തോറും മരണം തന്റെ മരണനുഖത്തിൽ നിന്നൊഴിയുന്നോനൊരുത്തനുമില്ല ആയതിന്റെ അധികാരം വിട്ടു പോവോനുമില്ല സംഘങ്ങളെയെല്ലാം മരണം ബന്ധിച്ചിട്ട് ശവക്കുഴിയിൽ തള്ളിയിടുന്നു തെല്ലും ഭയം ഉത്തരം അരുൾ ഗാ അരുൾ ഗാ ദേവ അനുഗ്രഹിക്കാർത്തിത്തം അനുതാപേ നീ വരുത്തിയിടണമേ എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരരെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം യേശുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടുവരെ അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ വരുത്തുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ മുൻപിടുകയില്ല എന്നുള്ള ഇതിനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ കൽപ്പനയോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന് മസിഹായിൽ മരിച്ചവർ മുംബൈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ആകയാലി വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കീൻ ഹാലലുയാവൂ ഹാലലുയ ഹാലലുയ നിന്റെ ധ്രുവം നിന്റെ ദാസന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ കൃപയുടെ മുഹത്വത്ത ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഹാലേലോയാ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാവും കൂടെ ഞങ്ങളെ യോഗ്യത ഉള്ളവരാക്കട്ടെ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന യുഹന്നാൻസ്ലീഗ എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വന്നവനും വരുമാനിക്കുന്നതുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ ജപിതാനുസ്തുതി തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം എല്ലാവരുടെ മേലും നീക്കി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമൻ ജനമെടുത്ത ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ നാളുടെ കാലത്ത് അവന് പ്രകാരം അർളി ചെയ്തു പ്രകാരം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടാടുന്നു എന്നാൽ യേശു തമ്പുരാൻ ഉത്തരമായിട്ട് അവരോട് അർളി ചെയ്തത് ആമേ നാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രൻ സ്വതവെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിതാവ് ചെയ്യുന്നവയെ തന്നെ പുത്രനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു 
പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്ന സകലവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതിനായി ഈ പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ അധികമായിട്ടുള്ളവയും അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ഒരുതിനെ ന്യായ വിധിക്കപ്പെടാതെ ന്യായ വിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനെ അവനെ അയച്ചു പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായ വിധിക്ക് വരാതെ മരണത്തിങ്കിലേക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെയും ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ള പ്രകാരം അവൻ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവൻ ഉള്ളവനാകുമാറ് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകിയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അവന് അധികാരം കൊടുത്തു കവറുകളിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും പുറപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭംഗിയോടെ നിന്ന് സങ്കടത്തോടും ദുഃഖത്തോടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടും കൂടെ ക്രിയലായി സോനെന്ന പ്രതിവാക്യമായി ചൊല്ലണം സോ മരണത്തിന്റെയും വേർപാടിന്റെയും ഉടയവനും ആത്മാക്കളുടെയും സർവജനത്തിന്റെയും ദൈവവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെ മേലധികാരമുള്ളവനുമായ മസിയാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായ വിധിക്ക് വരാതെ മരണത്തു നിന്ന് ജീവങ്ങളെ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിയ ചെയ്തവനായ ഞങ്ങളുടെ മസിയാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷകനായ മസിയാ തമ്പുരാനെ നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സർവിശ്വാസികളോടും കൂടെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ രാജ്യത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു എഴുന്നള്ളത്തിങ്കിൽ നിന്റെ എതിരേൽപ്പിനായി പുറപ്പെടുവാനും നിന്റെ സകല പരിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായും സുദീപാനും തക്കവണ്ണം സന്തോഷം വരുത്തുന്ന നിന്റെ ഉയർത്തി നേൽപ്പിന്റെ പ്രകാശമുള്ള കതിരുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നാം ഉച്ചത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രിയലായി സോനെന്ന് ചൊല്ലണം ക്രിയലായി സോലായി സോലാർക്കും ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗായക സംഘം സമയമാൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ന ഫൈനൽ വ്യൂവിംഗ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വ്യൂവിംഗ് ഇല്ല ആ വ്യൂവിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കഥാസ്ഥാനത്ത് പോയി നിൽക്കാം അതിനുശേഷം ഇമീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അന്ത്യചുമ്മനം നൽകും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബോഡി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മുഖം മൂടും മുഖം മൂടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊസഷനായിട്ട് ഫ്യൂണൽ ഹോമിലേക്ക് പോകും ആ മുഖം മൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കൃതജ്ഞത തെറി പ്രകാശിപ്പിക്കും കൃതജ്ഞത കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാട്ടുപാടി പ്രൊസഷനായിട്ട് പോകുന്നു
Ma 
Pero...
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവനും ജീവിതത്തിനുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ വീട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവർ കൽപ്പിച്ചത് പോലെ അവൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് രൂപിക്കപ്പെട്ടു മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവെ നീ നൽകിയതായ ജീവനും നീ നൽകിയതായ കർത്താവെ ആ ആയുസും എല്ലാം അവിടുന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ ശരീരം മണ്ണിനോട് ചേർന്നാലും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടു കൂടെ ഉയർന്നു നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് ഞങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തെ മണ്ണിനോട് ചേർക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോടുകൂടെ ജീവിച്ച കാലം കൂടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് നിത്യതയിൽ നിന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കൽ വരുമ്പോൾ കാണാം എന്ന പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒക്കെ നടന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃതിക്കായ സ്തോത്രം പ്രിയ ദാസിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സ്നേഹിതരെയും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഒരുപോലെ ബലപ്പെടുത്തി ദൈവകൃതികളുടെ യാത്ര ചെയ്യപ്പെടാൻ നീ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെമിത്തേരിയത്തിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് ക്രിയാത്മകമായി സജീവമായി ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിട്ടില്ല നിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് എന്ന നിശ്ചയത്തോടെ കർത്താവെ ജീവിപ്പാൻ അവിടെ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ സംസ്കാരം സൂക്ഷിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയോടെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം സൂസനാൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തി ആശ്രയിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുള്ളതായ നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നിമിഷങ്ങളാക്കി തീർക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മസിഹായ് നിന്റെ കൃപയാലും ധാരാളമായ കരുണയാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് നീ വന്ന് എന്നേക്കും ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കേണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് രമ്യവും ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നിനക്ക് പ്രസാദകരവും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിനക്ക് സ്വീകാര്യവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് ബഹുമാനകരവും ആയിരിക്കണമേ കർത്താവ് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരണകളും സഹായങ്ങളും കൃപകളും ദൈവീകമായ നിന്റെ സകല ദാനങ്ങളും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മേലും ബലഹീനതയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്മേലും വന്ന് ആവസിച്ച് എന്നേക്കും പാർക്കുമാറാകേണമേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷയെ ഞങ്ങളോടും കൂടെ ഒരുങ്ങി വന്ന് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പശുദ്ധ റുഹായുമായ ദൈവം വിലക്കുന്നതെയും കുറവുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ തന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
have to have everybody step away. You can step away at this point over to where the table and the refreshments are if you would like. And then they have to take the tent and move everything before they can finish closing the break. So family, if you'd like to go ahead and stand at this time. Gentlemen, no, no, we'll leave it to me. No, don't leave it to me. Anyway, call very quickly. Step forward. But I'm level right here. I'm Thank you. 